ஏன் நோங்க கூட்டம் இருக்கீங்க நான் கூட்றேன்னு சொன்னமா இவங்க தாமா கேக்கல இல்லமா நான் கூட்றேன்னு சொன்னமா இவங்க ரெண்டு பேரும் தாமா கேக்கல இவங்க ரெண்டு பேருமே நான் சொன்னது கேக்கலமா உங்களால ஒரு வேளை ஒண்ணா சேர்ந்து செய்ய முடியலல பைபிள்ல அப்போஸ்லர் அதிகாரத்துல அப்போஸ்லர்கள் தெரியும்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா நூற்றி இருபது பேர் ஒரு இடத்துல ஒரே சிந்தையோட அன்பா கூடி இருந்தாங்க அப்பதான் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார் அப்போ நீங்க என்னைக்கு ஒரே சிந்தையோட இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல தான் ஏசப்பா மகிமைப்படுவார் நகரவே <laughs> <laughs> ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி அந்த எறும்புங்கள்லாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் சில நேரம் கழித்து அவங்க ஒரே திசையாக ஏகமனதோட இழுக்க ஆரம்பித்தாங்களாம் அப்போ அந்த இனிப்பு கட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர ஆரம்பிச்சிச்சான் இதே மாதிரி அவங்க இழுத்து இழுத்து அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த இனிப்பு கட்டியை எடுத்துகிட்டு போனாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரில் அந்த கதையில் அவங்களுக்கு ஒரே மனது இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அந்த சூப்பரான இனிப்பு கட்டி கிடச்சிச்சு ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்க போகிறோம் ஓவர் டு ஷார்ட் ஃபிலிம் முடிவு <laughs> செடி அப்புறமா நடலாம் முதல்ல இந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணுங்க இவ்வளவு குப்பையா இருக்கே இத அழகா சுத்தமா வச்சுக்கணும்னு தோணலையா உங்களுக்கு முதல்ல இந்த குப்பை எல்லாம் கூட்டி தெருவுல இருக்கிற குப்பை தொட்டில போய் போடுங்க சரிமா நான் கடைக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கணும் நான் கூட்டுறேன் நீ அள்ளி போடு அவ போய் குப்பை தொட்டில கூட்டிட்டு வந்துரு நான் கூட்டுறேன் நீ அள்ளி போடு நான் சொல்றத நீ கேளு ஒழுங்கா <laughs> உங்களால ஒரு வேலை ஒண்ணா சேர்ந்து செய்ய முடியல ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பெருக்கி அள்ளி கூட்டிட்டு வர வேண்டியது தானே சுத்தம் பண்ணணும்ன்ற ஒரே மனம் இருந்திருந்தா செஞ்சு முடிச்சிருப்பீங்க போங்க போய் சுத்தம் பண்ணுங்க பிளஸி மூணு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த பழத்தை ராஜன் தாத்தா கிட்ட கொடுத்துட்டு விஷ் பண்ணிட்டு போங்க எதுக்குமா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு பர்த்டே அவங்களுக்கு எத்தனை வயசுமா அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டு வயசுல என்னமா பர்த்டே கொண்டாடுறீங்க அவங்க கொண்டாடல 
நீங்க அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தி அவங்க கிட்ட ஜபம் பண்ணிட்டு போங்க சரி ஈவினிங் சொல்லிக்கிறோமா ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆயிரோமா அதெல்லாம் ஒண்ணு லேட் ஆகாத நீங்க போய் சீக்கிரம் கிளம்புங்க அவங்க வேலைக்கு போறதுக்குள்ள சீக்கிரம் போய் விஷ் பண்ணுங்க நீங்க <laughs> முழுமையடையாத <laughs> நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்புள்ளவர்களாய் இருந்து இசைந்த ஆத்மாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள்னு பைபிள் சொல்லுது நீங்க தாத்தா வேல அன்புள்ளவர்களா இருந்திருந்தீங்கன்னா மூணு பேருமே ஒரே மனமா பழத்தை கொண்டு வந்திருப்பீங்க நான் சொன்ன வேலைய ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே மனமா செஞ்சு என்னையே சந்தோஷப்படுத்த முடியாத நீங்க ஏசப்பாவை எப்படி சந்தோஷப்படுத்த போறீங்க இனிமே இப்படி நடந்துக்க மாட்டோமா இனிமே எந்த வேலையோ ஒரு மனமா சேர்ந்தே செஞ்சு ஏசப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துவோமா இந்த தாத்தா கிட்ட போய் கூட என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தீங்களா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா நம்ம ஒரே மனதோடு செயல்பட்டால் எல்லா காரியத்திலையும் வெற்றி சிறக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த என்ன செக்மெண்ட் போகிறோம் தெரியுமா உங்களை யாருக்கெல்லாம் துதிக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஓ நிறைய பேருக்கு பிடிக்குமா துதிக்கிறதுனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசப்பாக்கு நிறைய நாமங்கள் இருக்குது அந்த நாமங்களை சொல்லி ஏசப்பாவை நம்ம எவ்ரி டே ப்ரைஸ் பண்ணணும் ஆனால் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாமத்தையே ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது விதமான நாமத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஓவர் டு நேம் ஆஃப் காட் இன்றைக்கும் நம்மளுடைய கர்த்தருக்கு ஒரு புதுசான பேர் கற்றுக்க போகிறோம் அது என்ன தெரியுமா போஷிக்கும் கர்த்தர் எஸ் சங்கீதம் நூற்றி நான்கு இருபத்தி ஏழு இந்த வசனத்தில் ஏற்ற வேளையில் ஆகாரத்தை தருவீர் அப்படின்னு இருக்கு குட்டீஸ் ஆமா குட்டீஸ் நம்ம கர்த்தர் எல்லா நேரத்திலும் நமக்கு ஆகாரத்தை தருவாரு அதனால நாம போஷிக்கும் கர்த்தர் அப்படின்னு அவரை அழைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல குட்டீஸ் சங்கீதம் நூற்றி நான்கு இருபத்தி ஆறு இந்த வசனத்துல கர்த்தர் திமிங்கலத்துக்கு கூட போஷிக்கிறார் தெரியுமா என்னது திமிங்கலத்துக்கா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறீங்களா எஸ் திமிங்கலத்துக்கு தான் திமிங்கலத்துக்கு உணவு எவ்வளோ தேவைப்படும் தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோ உணவு தேவைப்படும் அது அவ்வளோ உணவு சாப்பிடும் குட்டீஸ் ஆச்சரியமா இருக்கா ஆனா நமக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லா எவ்வளோ ஃபுட்டு தேவைப்படும் தெரியுமா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ தான் தேவைப்படுது ஆனா திமிங்கலத்துக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோ உணவு தேவைப்படும் குட்டீஸ் பாத்தீங்களா திமிங்கலத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவு உணவு தேவைப்படுது அதையே கர்த்தர் போஷிக்கிறார்னா நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் எது வேணும்னாலும் கர்த்தர் கிட்ட கேளுங்க அவர் உங்களை போஷிப்பாரு ஒரு இந்தியாவில் மேற்கு வங்காள மாநிலம் மீன்வளத்துறையில் முதலிடம் வகிக்கிறது மீன்வளத்துறை என்பது பலதரப்பட்ட மீன்களை 
வளர்க்கும் இடம் மற்றும் அது நினத்தை பெருக்கும் இடமாக காணப்படுகிறது மின்பிடி தொழிலை மூன்று முக்கிய துறைகளாக பிரிக்கலாம் வணிகம் பொழுதுபோக்கு அல்லது வாழ்வாதாரம் மீன்வள ஆதாரங்களை பாதுகாத்து மேலாண்மை செய்வது இதன் முக்கியமாகும் இதற்காக நாம ஜெபிப்போமா குட்டீஸ் ஹாய் குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இந்த நோ அண்ட் ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்ல உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் இல்ல மீன் வளர்த்துறை பத்தி இதுக்காக தான் நம்ம இன்னைக்கு ஜெபிக்க போறோம் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்கள்ல இருந்து இந்த காரியத்துக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிப்போமா எல்லாரும் கண்களை மூடி எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே அப்பா எங்கள் தேசத்தில் மீன்வளத்துறை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த மீன்வளத்துறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆசிர்வதிங்க இந்த தொழிலே செய்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் ரச்சிங்க அப்பா அந்த ஒரே இந்த மீன்வளத்துறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் அவங்க பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதித்து உங்கள் அன்பை கொடுத்தது அப்பா நீங்கள் வழி நடத்தும்படியே நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த காரியத்துக்காக நம்ம மத்தியில் இருக்கிற ஜொயானா அவர்கள் பேர் பண்ணுவாங்க அன்புள்ள ஏசப்பா இந்த நாள் நாள் தந்திருக்காம் துதிக்கிற ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஏசப்பா இந்த நாளைய மீன்வளத்துறைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த மீன்வளத்துறைக்காக உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா அவங்க கையின் பிரயாசத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா அவங்க கையிடுற ஒவ்வொரு வேலையும் கர்த்தர் ஏசப்பா நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா ஏசப்பா அந்த அவங்க குடும்பங்களில் இருக்க எல்லாரையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா ஏசப்பா அவங்க குடும்பத்தில் யாராவது வியாதிப்பட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு சொகத்தை கொடுங்க ஏசப்பா அவங்க எல்லாரையும் ரட்சிங்க ஏசப்பா அவங்கள சொந்த ரட்சிக்கிறா ஏற்றி வழிநடத்தவும்ப எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே அப்பா இந்த கொடுத்த கிட்டத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா மோகனங்களுக்கு கொடுத்த இந்த தரிசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த திட்டத்தில் அப்பா நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அப்பா அவங்கள பலப்படுத்துங்க இன்னும் அதிக அதிகமாக காரியங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க அப்பா அண்டு ஒரே சிறுவர் உழைத்து எடுத்து நடத்துகிற ஆஸ்திரேலியாவும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அவங்களையும் பயன்படுத்துங்க அப்பா இதை இணைந்து ஊழி ஊழி செய்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டு வரே அப்போ ஊழியக்காரர்களும் நீங்களும் பயன்படுத்துங்க அப்பா ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜூன் நல்ல பிதாவே ஆமீன் ஓகே குட்டீஸ் இந்த ரெண்டு காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபிச்சோம் உங்கள் தனிப்பட்ட பிரையிலையோ உங்கள் ஃபேமிலி பிரையிலோ இந்த காரியத்துக்காக ஜெபிச்சு கொள்ளுங்க அடுத்த நோ அண்ட் பிரை செக்மெண்ட்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா மீன் வளத்துறைக்காக ஜபம் பண்ணிங்களா பிரயோஜனமா இருந்துச்சா நம்ம ஜபத்தெல்லாம் கேட்டு ஏசப்பா மீன் வளத்துறையில் ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிட போகிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெசேஜ் செஷனுக்குள்ளே போக போகிறோம் நீங்கள் பைபிள் நோட்டு பென் எல்லாத்தையுமே ரெடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓவர் டு மெசேஜ் டைம் ஹலோ குட்டீஸ் ப்ரைஸ் தலாட் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இந்த சண்டே அதுவுமா உங்களை மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க ஓகே எல்லாம் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்களா நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் ஜாலி டைம் பார்த்துங்க இப்போ நம்ம ஏசப்பாவோட வார்த்தையே கேட்க போகிறோம் எல்லாரும் படுத்து கடந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க நிறைய பேர் படுத்துட்டுருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் அப்படியே ஜாலியாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ நம்ம ஏசப்பாவோட வசனத்தை கேட்க போகிறோம் எல்லோரும் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்களா சில பேர் வந்து வெரி குட் பைபிளோட வந்து உட்காந்து இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் பைபிள் இல்லாமல் வந்துருக்கிறீங்க எடுத்துட்டீங்களா வெரி குட் போய் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு வசனம் கல் சொல்லி தர போகிறேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கல்ல அதில் ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல அந்த வசனம் எங்கே இருக்குது தெரியுமா பைபிள் ஓப்பன் பண்ணலாமா இல்லை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா நான் சொல்கிறேன் யார் ஃபஸ்ட் எடுத்து வாசிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் பிலிப்பியர் ரெண்டு ரெண்டு வேகமாக ஆகிடுங்க பிலிப்பியர் ரெண்டு ரெண்டு பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி ஒன் புதிய ஏற்பாட்டில் எடுத்துட்டீங்களா ஓகே எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா ரெண்டாம் வசனம் நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ளவர்களாய் இருந்து இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த வசனம் சரி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டா இங்கே ஒரு பெரிய சண்டை நடந்துட்டுருக்கு வார் யுத்தம் நடந்துட்டுருக்கு தெரியுமா யாருக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் பாலஸ்தீனம் அப்படின்ற ஒரு தேசத்துக்கும் ஒரு பெரிய வார் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ போய் நீங்கள் இஸ்ரவேல் ஆர்மி கிட்ட போய் கேட்குறீங்க நீங்கள் எதுக்காக சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரவேல் ஆர்மியில் இருக்கிற எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இஸ்ரவேல் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சண்டை போடுறோன்னு இதே போய் நீங்கள் பாலஸ்தீனம் ஆர்மி கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் நீங்கள் எதுக்கு சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னா பாலஸ்தீனம் ஜெயிக்கணும்னு நாங்கள் சண்டை போடுறோன்னு சொல்லுவாங்க
எத்தனை தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் சண்டை போடுறது தப்பு அப்படின்னு அதே மாதிரி ரெண்டு ஆர்மி சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் நிறைய பேர் இறந்து போவாங்க அதானே இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் தேசங்களில் நடக்குது அப்போ அது கரெக்டாக தப்பா தப்பு தானே பைபிளில் நீங்கள் ஏக சிந்தை இருக்கணும்னு மட்டும் சொல்லலை ஒரே அன்பு உள்ளவங்களா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு பாருங்க இது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ளவர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறவங்களா இருக்கணும் சரி நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இது வந்து உங்க வீட்டில் கூட நடக்கும் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி உங்க அம்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் சண்டை வரும் வீட்டில் அடிக்கடி எதுக்கு சண்டை வருது உங்க அம்மா படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து நான் டிவி பார்ப்பேன் நான் ஃபோன் நோண்டுவேன்னு சொல்லுவீங்க இதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சண்டை வரும் சரி இப்ப ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் இந்த விஷயத்துல நடந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் உங்க அம்மா வந்து படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து டிவி பார்க்கணும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணணும்னு தோணுது அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே சிந்தையும் நீங்க அன்பு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா அன்போட இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒருத்தான் <laughs> அதிகாரத்தில் <laughs> நூற்றி இருபது பேர் ஒரு இடத்துல ஒரே சிந்தையோட அன்பா கூடி இருந்தாங்க அப்பதான் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார் அப்போ நீங்க என்னைக்கு ஒரே சிந்தையோட இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துலதான் ஏசப்பா மகிமைப்படுவார் நீங்க அன்போட ஒரே சிந்தையோட இருந்தீங்கன்னா அங்க ஏசப்பா மகிமைப்படுவாங்க நம்ம இப்போ ஏசப்பா கிட்ட கேட்கலாமா ஏசப்பா எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நாங்க ஒரே சிந்தையும் ஒரே அன்பு உள்ளவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாமா நீங்க எல்லாம் கண்ண முடுங்க நம்ம கேட்கலாம் நம்ம விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரியா நீங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஏசப்பா கிட்ட கேட்கலாமா எல்லோரும் உங்கள் இருதயத்தில் கை வாங்க நீங்கள் ஏசப்பா கிட்ட சொல்லுங்கள் ஏசப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறீங்கள ஒரே சிந்தையும் ஒரே அன்பும் உள்ளவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஏசப்பா நான் அதை ஃபாலோ பண்ண எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா அதுக்காக நான் விட்டு கொடுக்க ரெடியாக இருக்கேன் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு விட்டு கொடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு விட்டு மத்தியில் விட்டு கொடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் என் அக்கா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அவங்க நடுவில் நான் விட்டு கொடுக்க ரெடியாக இருக்கேன் ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒட்டு ஒற்றுமையா ஏக சிந்தையோட ஏக அன்பு உள்ளவர்களா நீங்க விரும்புகிறவா நீ வாழணும் அப்பா எங்களுக்கு அதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா எங்க ஜபத்தை கேட்கறதற்காக ஸ்தோத்ரம் தகப்பனே எங்க ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பாருங்கப்பா நாங்க ஒரே சிந்தையோ ஒரே அன்போட இருக்கணும்னு அவங்க ஜபிக்கிறாங்க அப்பா அவங்க ஜபத்தை நீங்க கேளுங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ள ஒரு ஆவி அவங்களுக்கு கொடுக்கறதற்காக ஸ்தோத்ரம் அவங்க இருதயத்தில் நீங்க பேசுறதற்காக ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே உண்மை பிரியப்படுத்துகிற பிள்ளைகளா இந்த பிள்ளைகள் மாறும் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்ரம் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா இப்போ இப்போ ஜபிச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் நிறைய காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம்ல ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் சரி உங்கள் ஸ்கூல்லேயும் சரி கூடியவரைக்கு விட்டு கொடுத்து போங்க சண்டை போடாதீங்க ஒரே சிந்தியும் அன்பு உள்ளவங்களா இருங்க உங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் சரியா பா பாய் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெசேஜ் கேட்டிங்களா ஆசீர்வாதம் ஆனிச்சா நம்ம எல்லா காரியத்திலையும் ஒரு மனதோடு ஏசப்பாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணணும் ஓகே இந்த நாள் ஜாலி டைம் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஜாலி டைம் ப்ரோக்ராமில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஜாலி டைம் ஜீசஸ் விடிம்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் நாலு மாவடி தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக் சிக்ஸ் டூ எயிட் டூ ஒன் ஒன் For 24 hours prayer support 04639353535 God bless you